Oh, hi guys! Andiyan pala kayo? Ang pasensya lang sa mga dala ko. Mag-experiment kasi ako ngayon. Ang gagawin ko kasi is I'm going to make a new organism using makis and kamatis. Hmm, I know, tulad niyo din ako na nag-curious. By the way, I'm Danish. So if you want to know and learn more, let me and my classmate explain to you the hybridization in genetic engineering. Alam nyo ba na halos lahat ng kinakain natin is nag-undergo ng genetic engineering? Also kahit yung mga karne o isda na binibenta sa palengke? Some of these have undergone certain changes. Pero before tayo mag-react, I will explain first the meaning and example of genetic engineering. Genetic engineering is also known as genetic modification. This is a process which the genes of animal or plant are changed, modified to make the organism have certain characteristics. For example, may dalawang baboy. Sa left side ay sakit din at payat. Habang ang right side ay malusog at magandang pangangatawan. Ngayon, kukuha ng DNA sample sa right side. And sa DNA na yon, magkakat tayo ng chin. And ito, transfer natin ang chin mula sa left side. Para kapag nahaluan ng chin ng baboy na nasa right side, tulad din ito na magiging maganda at malusog ang pangangatawan. So, halos lahat ng makikita natin mula sa palengke at farm, ito ang ginagawa para makapagtarami, maging productive, at makasurvive tayo. Hi, Danish! Ano yung hawak mo? O, oh, Cherry, lang dyan ka pala. Anong gagawin mo dyan sa hawak mo? Ah, pagsasamayin ko itong dalawa. Diba, hybridization ang tawag dyan? Do you know that one of the example of genetic engineering is hybridization? Hybrid or hybridization refers to any of mixed origin or composition, or combination of two or more different things. One of the best known example of hybrids is mew, which is the offspring of a female horse and a male donkey. Ibig sabihin, ang hybrid ay resulta pag pinagsama ang dalawang bagay na magkaiba. Pwede rin itong mangyari sa mga hayop. Katulad ng nabanggit ko kanina, ang example ng hybrid ay pag nagkaroon ng intercourse ang female horse at male donkey. Ito ay nakakapagresulta sa pagkabuhay ng isang mew. MJ, anong iniisip mo? Nakakasama ba ng kumain ng mga pagkain mula sa mga hybrid plants? Ang pagkain mula sa hybrid plants ay ligtas. Sige, alis na. Bye-bye. Bye! May sa inyo.